Сегодня мы начинаем обрезку плодового сада. Проводит эту важную агротехническую процедуру наш эксперт Дмитрий Летягин. Здравствуйте. Добрый день. В какой период обрезка деревьев весенние актуальна? Когда это сделать наиболее безопасно? Обрезку можно делать тогда, когда позволяет погодные условия, и когда вам удобно, чтобы не лазить по сугробам, либо по грязи, и делать эту обрезку в свое удовольствие. Мало того, обрезок существует много видов, там более восьми. И если вы хотите делать обрезку крупным стволам, крупные ветки будете удалять, то эту обрезку нужно делать как можно раньше. То есть, когда не началось еще сокодвижение. А когда уже началось сокодвижение, можно делать обрезку тонким веткам, ну, грубо говоря, тоньше руки человека. Какая температура от и до, то есть в каких пределах является оптимальной для этой процедуры весенней обрезки? Температура должна быть плюсовая. Это наиболее э, приемлемый режим для обрезки сада. Тут мы и... Э, Сами свое здоровье не испортим и растению не нанесем вред. В каждом периоде весны свои особенности. Когда еще лежат сугробы, холодно, да и неудобно передвигаться по глубокому снегу. Требуются дополнительные усилия по расчистке территории. Обрезка при плюсовой или нулевой температуре значительно сложнее. Так как древесина впитывает влагу, становится вязкой, ее тяжело пилить и резать. Про кашу грязи под ногами тоже не лишнее напомнить. Обрезка в теплую погоду, когда уже началось сокодвижение, гораздо тяжелее переносится самим деревом. Нанесенные садоводом раны будут кровоточить, а дерево терять силы. Так как э, дерево заросшее, работы тут много, мы начнем с самого основного, но у нас одна есть поправочка от, хозя от э, хозяина этого дерева, чтобы дерево осталось красивым. Но, как говорил Королев, красивый самолет, он летает хорошо. Также и красивое дерево будет плодоносить хорошо. Поэтому приступаем к нашей обрезке. Прежде всего, мы должны выбрать те ветки, которые этому дереву абсолютно ни к чему, которые мешают, которые тянут силы, на которых никогда плодов не будет. Прежде всего, это нижний ярус. Нижний ярус – это вот эти вот ветки внизу которые идут в стороны. Обрезка здесь производится как можно ближе к центральному стволу. Вот таким образом. Получается очень ровный срез. Чем ближе к стволу мы делаем этот срез, тем меньше здесь будет образовываться волчков. Следующая ветка, которая нам не нужна, это вот эта. Мы ее тоже обрезаем максимально ближе к стволу, насколько это возможно. Вот эта вот ветка, которая растет внутри кроны, мы ее должны полностью убрать, она мешает дереву. У нас есть побеги вот такого плана, которые у нас идут параллельно центральному проводнику. Они называются конкуренты, и они у нас растут еще внутри кроны. Они опять же тянут силы, плодов на них никогда не будет, а силы оттягивают много. Поэтому мы эти ветки тоже должны удалить. Вот так. Те ветки, которые у нас отходят от дерева под углом, от центрального проводника, но на них есть побеги, которые смотрят внутрь кроны. Эти ветки мы тоже все убираем. Вот одна, вот следом другая. Все вот такие подобные ветви мы должны удалить. Тоже все удаляем на кольцо, максимально близко к стволу. В следующем выпуске мы продолжим знакомиться с весенней обрезкой сада и рассмотрим средства для заживления спилов.